வணக்கம் நான் சித்தூர் முகேசன் சிகப்பு நாடா ரெட்டாபிசம் இதை பற்றி எல்லாம் வந்து யாருக்கு தெரியாது எனக்கு வந்து ஐடியா இருக்கு இது எந்த அளவுக்கு போகலான்னா இந்த டாப் பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க ஒரு காலத்தில் என்டிஆர் இப்போ வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஒய்எஸ் ராஜசேகர் ரெட்டி இவங்கெல்லாம் வந்து என்னடானா டைனமிக் பர்சனாலிட்டி இவங்க மூக்குக்கு கீழே ஒரு டீம் இருக்கும் இவங்க ஓரளவுக்கு பயந்துக்கிட்டு வேலை பார்ப்பாங்க மற்ற பயலெல்லாம் வந்து தொலைவாக இருக்கும் இவன்லாம் வந்து திருத்தவே முடியாது திருத்தவே முடியாது இப்போ நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களோ நம்ப மாட்டிங்களா இந்த கதையை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு அப்படி இருக்கு எட்டியார் வந்து நைன்டி ஃபோரில் சிஎம்மா வராரு உடனே நம்ம வந்து எட்டியார் பக்தர் இல்லையா உணர்ச்சி வசப்பட்டு இல்லை லெட்டர் தாங்க எழுதுனேன் தலை நீங்கள் வந்து சிஎம்மானது ரொம்ப சந்தோஷம் சூப்பர் தூள் பண்ணுங்க அடுத்த தபாலில் அண்ணன் தம்பிக்கு போட்டால் கூட அவ்வளோ சீக்கிரம் பதில் வராது அடுத்த தபாலில் வந்து நமக்கு நன்றி சொல்லி லெட்டர் வருது அப்போ நான் இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு தனியாக இருக்கேன் அப்பா வந்து வர போக இருப்பார் அப்போ இது ஒரு பந்தா மேட்ரு தானே அதனால் வந்து அப்பாவுக்கு சீனா போட்டேன் இந்த மாதிரி எங்கள் தலைவர் வந்து லெட்டர் போட்டார் அவர் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரெஷரி ஆஃபீஸராக வேலை பார்த்தவர் அவருக்கு இதை பியூராக்ரஸி பற்றி எல்லாம் எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் ஏதாவது போன பைத்தியக்காரா அவன் சினிமா காண இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரன் போகிற லெட்டருக்கு பதில் போடுறதுக்கு ஒரு பத்து பேரை கூலி கொடுத்து வச்சுருப்பான் எங்க நீ வேலை வெட்டி இல்லாத இருக்கல்ல உனக்கு வேலை கொடுக்க சொல்லி ஒரு லெட்டர் போடு பார்ப்போம் அப்படின்னாப்ல சரி நமக்கு வந்து என்னடானா இந்த சுயநலம் அதாவது எனக்கு அப்படின்னு போனோன்னாலே ஜென்மம் சேர்த்து போயிட்டோம் ஒன்று இன்னொன்று தலைவருக்கு லெட்டர் போட்டு அவர் பதில் போடுறீங்க அது பெரிய இம்சை ஆகிடும் அப்பா மகன் எப்பவுமே வந்து கவுண்டர் பார்ட்டு தான் ஒய்யால் என்னடா இது மானக்கேடாக முடிஞ்சிட போகுதுன்னு தள்ளி போட்டு தள்ளி போட்டு ஒரு நாள் அனுப்பி விட்டேன் இது மாதிரி நான் இன்டர்காஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அன்எம்ப்ளாய்டு ஆகிருங்க இது இது என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன் ஏதாவது டெம்பரவரியா டெய்லி வேஜஸ்ஸு கன்சல்டேட்டட் பே ஏதோ ஒரு கர்மம் ஒரு வேலைக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க நம்ப மாட்டீங்க அதாவது முதல் முறை எப்படி மருந்தப்பாலில் பதில் வந்ததோ அதே மாதிரி மருந்தப்பாலில் பதில் அதுவும் வந்து சும்மா வந்து இவனுக்கு அனுப்புகிறானுங்க பாருங்கள் இந்த டாஸ்மாக் எம்டி இதை பக்கிங்க அந்த மாதிரி மொட்டைத்தாத்தன் குட்டையில் இருந்தான் நான் அனுப்புவான் அப்படி கிடையாது பக்காவா ஒரு ரெண்டு மூணு ஜீவோ வச்சுருக்காங்க கூட இந்த மாதிரி இன்டர்காஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இதில் யார் பிசியாக இருந்தாலும் சரி அதில் படித்தவங்கள வந்து பிசியாக ட்ரீட் பண்ணி ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அதுக்கான ஜீவோ ஒன்று அதே போல் வந்து இந்த ஃப்ரீ ஹவுசிங் சைட்டு இதில் வந்து இன்டர்காஸ்ட் மேக்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் எல்லாம் நான் சொல்கிறது தொண்ணூற்றி நாலு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே அதாவது கலெக்டருக்கு அனுப்பியிருக்காங்க மெமோ நமக்கு காப்பி நமக்கு கலெக்டரேட்டில் போய் உக்காந்து அந்த வேலையை செய்துக்கிற கெப்பாசிட்டி அப்போ கிடையாது இப்போ மட்டும் என்ன வாழ்க்கைன்னு கேட்காதீங்க இப்போ நமக்கு டைம் இல்லை ஒன்று இது மாதிரிலாம் நடந்தது ஒரு காலகட்டத்தில் ராஜசேகர் ரெட்டி எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது ரிப்ளை கார்டு வச்சு லெட்டர் எழுதுனா ரிப்ளை கார்டில் பதில் வரும் அந்த மாதிரி அதே போல தான் இப்போ ஜெகன்மோகன் ரெட்டியும் அது பாருங்கள் வயசு ஆகிட்டா இப்படி தான் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுது சரி நம்ம இந்த மாநில கனவுகள் வெங்காய கனவுகள் ஆனால் ஏற்கனவே வந்து ஸ்டேட் எக்கானமி எல்லாம் ரொம்ப காஞ்சி போய் கிடைக்கும் யாரையும் காணும் சரி எல்லாம் வந்து அனுப்பி விட்டாச்சு அனுப்பி விட்டு இது வந்து இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜனவரியில் வந்து நாம் ஆர்டிஐ படி கேட்குறோம் 
என்னப்பா எல்லாம் கிணத்துல போட்ட கல் மாதிரி கிடக்கு என்ன தான் செய்தீங்க அப்படின்னு சரி உடனே வந்து அங்கேருந்து பதில் வருது நீங்கள் அனுப்பின உடனே அன்னைக்கே ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிட்டோம் நீங்கள் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள் சரி ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எழுதி கேட்குறோம் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு லெட்ரு வருது இந்த மாதிரி உங்களுடைய இந்த ப்ரொப்போசல்ஸ் இதை வந்து நீ இந்த அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கோம் அது ஏதோ பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று அப்புறம் ரெவன்யூ அண்ட் என்வான்மெண்ட் ஒன்று ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று அப்புறம் வந்து ஜிஏ டிபார்ட்மெண்ட்டு ஏதோ ஒன்று ஒரு அஞ்சு ஆறு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு லெட்டர் ஒன்று இது இந்த என்ன சொல்கிறது குற்றத்தடுப்பு குற்றத்தடுப்புக்காக சில சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் அதெல்லாம் வந்து டி அவங்க நமக்கு லெட்டர் போட்டாங்க இது மாதிரி டிஜிபிக்கு அனுப்பியிருக்கோம் டிஜிபிக்கு இதில் என்னது இந்த பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் இவன் வந்து கலெக்டர் கண்டிட்டா அதாவது ஊருக்கு கிடைச்சவன் பிள்ளையார் கோயில் ஆண்டிங்க ஒரு கலெக்டர் வந்து எத்தனை காரியத்தை தான் செய்ய முடியும் கலெக்டரும் ஒரு மனுஷன் தானே சரி அது போச்சு நோ ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இதில் ஒய்யால் அந்த இது என்னது ஆரண் இது டிஎன்பிஏ அது என்ன கிடவுமோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அவன் பெரியாள் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அனுப்பிச்ச காகிதமே எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வரலடான்ட்டான் சரி எந்த கருமம் இதுக்கு வேறு வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நானே வந்து ஒரு காப்பி அனுப்பி விட்டேன் நோ ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ கடைசியில் வந்து நம்ம சிஎம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஒரு வீடியோ மெசேஜ் ஒன்று போட்டிருக்கேன் யூடியூப்பில் தலை ஏதோ உங்கள் கீழே இருக்கிறவங்க ஏதோ ஒழுங்காக கொஞ்சம் வேலை பார்க்குறாப்புல இருக்குது அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் இருக்கிறவங்க டில் விட்டுறாப்புல இருக்குது இப்போ ஸ்டேட் எக்கானமி இதே சந்திரபாபு நாயுடு சிஎம்மா இருக்கும்போது மூக்காலாம் எதுக்கிட்டு கிடப்பான் எப்போ பாரு ரொம்ப கஷ்ட காலத்தில் இருக்கிறோம் தலைநகரம் இல்லை வருமானம் போயிடுச்சு அது இதுன்னு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து அது மாதிரிலாம் புலம்புறது கிடையாது இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை வச்சுக்கிட்டு பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு டூல் பண்ணிக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கார் இப்போ என்னுடைய ஆசை என்னடான்னா இப்போ எல்லாம் பத்தா குறையில் போய்கிட்டு இருக்கு பத்தா குறையில் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பெண்கள் பெண்களுக்கு வந்து ஏதோ இப்போ அஞ்சு வருஷத்தில் இந்த அமௌண்ட்டு தரேன் எழுபத்தஞ்சாயிரம் போல் அப்படின்னு அதை வந்து வருஷா வருஷம் கொடுப்பாங்க இப்போ சப்போஸ் இப்போ அரசாங்கத்தினுடைய நிர்வாக செலவுகள்லாம் குறைஞ்சி எளிமைப்பட்டு மக்கள் மேலே பாரம் சமத்தாமல் இன்னொரு பத்து ரூபா கூடுதலாக வருதுன்னு நீங்கள் அரசாங்கத்துக்கு ஒரே இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கொடுக்கலாம்ல அதான் நம்ம ஆசை இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி இந்த டோட்டல் கண்டென்ட் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு என்னெல்லாம் அனுப்பணுமோ அந்த கண்டென்டுடைய லிங்கை பார்ப்போம் இப்போ ஒரு சிஎம் ஆஃபீஸ்க்கு கம்யூனிகேஷன் அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்டு இதில் அவர் வேறு வந்து கலை இதெல்லாம் பண்ண ஆஃபீஸே ரன் பண்ணணும் அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது அதனால தான் இப்போ வந்து காட்டடி அடிச்சுருக்கேன் பாருங்க பாஸ் இது மேட்ரு கேபிட்டல் போச்சு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் வராது ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஐயால் ஆகாத மாமியார் மாதிரி நம்ம இடுப்பை உடச்சிக்கிட்டு கிடக்கான் இந்த கொரோனா வந்து மொத்தம் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி வளைச்சல்ல என்னால் பண்ண முடியாது எனக்கு வயசு ஆகிடுச்சு நீ என்ன பண்ணுற இந்த ப்ரொப்போசல்ஸ் மேலே ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் கமிட்டி போடும் சாதாரணமாக வந்து என்னடானா ஏதாவது ஒரு விவகாரத்தை ஜோலியை முடிக்கணும்னா ஒன்று கல்ல போடும் இல்லை கமிட்டியை போடுமாங்க ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அப்படி கிடையாது இப்போ இந்த ஒரு வருஷத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்ல டெட்லைன் வைப்பாப்பில் பதினஞ்சு நாளில் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஒரு மாதத்தில் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் மூணு மாதத்தில் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் ரிப்போர்ட் வரும் வந்ததும் தலைவர் பார்ப்பார் பைசல் 
அதனால் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியை போட்டு அவங்க ஒப்பீனியனை வாங்கிக்கிட்டு முடிஞ்சதை உடனே செய்யுங்க முடியாததை முடிஞ்சப்போ செய்யுங்க நல்லா செய்கிறீங்க இன்னும் நல்லா செய்வீங்க அப்படின்னு ஒரு மெசேஜை போட்டு விட்ருக்கேன் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூர்கள் வந்து முருகேசன்